。刚才我在要和高经理签合约的时候，他为什么指着你？什么意思？这个，什么意思？我还真不好意思说。说吧，什么意思？那个高超，要我转他。他说下班以后约你八点，在这个房间里面签约。他想干什么？他当我什么人？他有不偷腥的猫啊！男人都是这样，都想趁着机会考虑。他说合约没有问题，就看你自己最后的决定。你去告诉他，我不吃这一套。安浅，待会儿想去哪儿？嗯，动物园。可是我们出来这么久了，姑父带你回去笑好不好？求求你了，姑父，我好想去动物园玩。行，带你去。不过你回去的时候跟你妈妈怎么说？我就说，姑父带我去看医生了，没带我去玩。后边那句不要了。好。好吃吗？好吃。钥匙给我，给。这是你这个月的薪水，明天不用来了。为什么？我做错什么事儿了吗？你没错，是公司对不起你，人力缩减。可是我……就这样吧。不用扫了，把车拉回去，已被开除了。听见没有？把东西放下，我这儿不需要你了。领班，我知道我迟到了一会儿，可我已经把所有的事情都做完了。明天我不会再迟到了，请你不要开除我。哎呀，明天来你也没用，我实话告诉你，你这个工作已经有人做了，不好意思啊。听见没有？把车拉回去，你要我说多少遍呢？快点啊！
就二百二十八元，这点钱能撑多久呢？哎，成化，领班，你找我回去工作吗？随时都可以。你说什么呢？我是来跟你要钱的。要钱？对呀、啊，你这些天在清洁队吃的盒饭，难道不花钱呢？那我的工资呢？工资？你的工资光因为迟到就都扣光了，哪来的工资啊？那盒饭多少钱吗？两百三十块。我我只有两百二十八元，还差两块。哎，行了行了，拿来吧，算便宜点了。哎，怎么，你还想白吃白喝啊？搞不懂了，这些男人脑袋里到底是怎么想的？居然会有这样的想法，不知道是不是做生意的，真是的。就算你在这骂高经理也没有用，他也听不见。与其让自己生闷气，还不如向高层反映呢。宋氏是大企业，一定会给你一个交代。哎，不然让丽娜跟宋瑶说一声，行吗？当然不行啊！为什么？你不记得少俊说过那个宋瑶不是什么好人吗？上梁不正下梁歪，跟他说有什么用啊？他是这种人吗？肯定是。哎，算了，我们不要再烦这件事情了，想那么多也没有用。大不了这笔生意不做了，没关系。樊玉，说起来，也是我不好，对不起、啊。对不起？为什么说对不起啊？要不是我身体不好。不能去帮爸的忙，你也不用受这个委屈。不委屈，有你这句话，我做什么都值了。爸爸妈妈，哎，哎呀，这么开心啊，连门都不敲。我告诉你们，我吃了好多好多的冰淇淋。嗯。哎，你不是发烧了吗？啊？范玉，怎么回事？他怎么发烧了？是啊，丽娜告诉我的。他在学校里发高烧，得去医院看看。我怕你出门会犯病，所以就叫少军去学校接他了，让少军带他去医院看病的。这样啊。嗯。哎，你发烧了，姑父怎么还带你吃冰激凌呢？姑父他怎么？姑父怎么了？呃，姑父带我去看医生了。我打了一支针就退烧了，我都没有哭，大夫都夸我勇敢呢。所以你就敲着了姑父，让他请你吃冰激凌。嗯，亚康，你觉得他这次发烧是不是上次中毒引发的？不会吧，看着还好啊。如果你不放心，下次我们复诊再去问一下医生，好吗？嗯，好不好？嗯嗯，乖，小勇啊，你回来呀、啊。妈在家等着你呢，小勇，小勇，小勇，小勇，小勇，你回来了吗？小勇，是你回来了吗？啊，你回来了，是你啊，是是我。啊，小花回来了，坐在门口干嘛？去沙发上坐吧，来。小花呀，妈肚子饿了。那行，我去给你做饭啊。哎，小花，你等一等，你记着啊，烧个红烧蹄膀，这是小勇最爱吃的。他要是回来没吃到，他会不高兴的。
。行，我知道了。还有啊，晚上记着开灯，让这个家里啊亮亮堂堂的啊，小勇就能看到家了。妈，灯都开着呢。哦，我去做饭了。哎。就这点东西，只够吃一顿的。明天该怎么办？我就算了，可是绝不能让爸妈爱我。吃饭吧。啊。哎，花呀，你的饭呢？哦，我我今天中午吃的太饱，现在不饿。你们先吃吧。啊。哎，小花呀，怎么没做红烧蹄膀啊？啊，妈，今天回来的太晚，也没来得及买，明天买，明天做。老伴儿啊。吃那么多油腻的干嘛？那么大岁数了啊，越清淡才越健康啊！又不是我要吃，我是给咱们小勇准备的。小勇又没回来，你给他准备什么呀？没回来也得准备，我就是要小勇一回来就能吃到红烧蹄膀，要让他知道，咱们家人呐，时时刻刻都在等着他。哎，你这是何苦啊？我不苦。我小勇一个人在外边，那才叫苦呢。好了，妈，明天我就去菜场买，买来之后咱们就做。哎，小花呀，你再准备一双碗筷，免得小勇回来，他还以为我们把他给忘了啊。好，快去，去啊。吃饭吧，张嘴。啊。来。啊
，是小勇吗？小勇，小勇，妈，您慢点，我来开就行了。啊。房东先生，你怎么来了？呃，我是来通知你们，这个房子我不租了，你们赶紧把行李收拾一下，赶紧搬出去。为什么要搬走？我们我们又不是没有交租，凭什么赶我们走啊？这房子已经卖给别人了。别人？这房子不是你租给我们的吗？这房子我已经卖给别人了，对方要求我尽早交屋啊，你们也体谅体谅我。那总得给我们点时间吧。再说，我们的租期还没到呢。差这十天半个月吗？你搬家要多久时间呀、啊？不能搬，我们才不搬呢。妈，您干什么呀？绝对不搬。我们要是搬了，小勇回来，找不到我们，可怎么办呀？哎，老伴儿啊，这个房东既然把房子卖给别人了，咱们就别为难他了啊。谁为难谁呀、啊？啊！我们要是搬了，小勇回来了，他要是找不到家，他一定会着急的。我们不能搬。哎，这老太婆，你怎么回事啊？你怎么说话呢？妈，您也别太激动了。小花，小花，你，你叫他给我滚，让他离开这个地方，让他出去。这,这是我的房子，你叫谁滚啊？不搬，不搬是吧？不搬我就断水断电。你、啊。你休想让我们离开这个地方！你给我出去，出去！我不会离开这个地方的，我不会让小勇回来找不到家的。你出去！我的小勇，我的小勇，他还在路上呢。小勇，小勇，妈在家等着你呢。你放心，妈给你留着门。妈，妈不会让你找不到家的。妈等着你呢。小勇不会来了。妈等着你，小勇不会回来了。你放屁！谁说我和小勇他不会回来了？妈。小勇他一定会回来的，妈在家等着你，等着你、啊。老伴儿啊，你大小话干什么呀？她是你的女儿，老伴儿，接受事实吧。小勇没了，你舍不得他，难道我就舍得他了吗？他是我唯一的儿子呀。是我们成家唯一的香火呀，可日子还得过下去呀、啊。再说，咱们还有小花这个女儿，你为什么就不能替小花想想呢，老伴儿？小勇，小勇，你不能丢下妈不管，妈不能丢下妈呀，不能丢下我。丢下你的，我不会丢下你的，小花，小花，妈对不起你，打疼你了吧？啊，小花，我不疼，小花呀，妈对不起你，对不起你啊，我的孩子，妈，对不起，不要说。成青天呐，你到底做了什么孽呀？让这一家人跟着你受这样的折磨呀！出去，杨姐，就是啊，你怎么推销的？哎呦，这不是我们最洁身自爱的小画吗？哎，不能碰，不能骂，还挑客人伺候的成大牌。杨姐，我程姐，别这么叫小妹我，我担不起。你们说是不是啊？杨姐，对不起，上次是我不好。废话少说，你有什么事儿啊？我想请你再给我一次机会回来工作。
我保证，按照您说的去做，刚刚说的那些事情不会再发生了，真的。疯了！你当我这是什么地方？想来就来，想走就走啊！我不是看难民收容所救济院的。你这种自命清高的剩女，我收不起！拜托你赶快给我滚，别妨碍我工作。请您再给我一次机会吧，我真的很需要挣钱。你缺钱，关姑奶奶我什么事儿啊？你不走是不是？我砸你！收拾你！吃点不一样的东西，快看，炸鸡块哟，你喜欢吗？炸鸡呀、啊，你怎么会有炸鸡块啊？呃，今天单位同事请客，我自己又吃不完，就打包带回来了。我去给您热热啊。好好，小花呀，这屋里的灯开了没有啊？哦，我忘了。呃，没亮啊。糟了。怎么？一定是房东把我们的电给停了，我去厨房看看。小花呀，是不是这水也给断了啊？情面都不讲，你说这人怎么就这么冷漠呢？我看房东是铁了心了，如果我们不搬，不行，我们不能搬。可是小勇他不，不行，我就是死，我也不搬。哎呀，老伴儿啊，你就行了吧？小花这里里外外的够操心的了，你说咱们怎么就不能替小花好好的想想呢？那你说。谁来替小勇想一想啊？哎，你看这屋子里又没水没电，这这日子怎么过呀？反正，反正，我这眼睛也看不见。妈，您别着急，我一会儿再想想办法。要不这样吧，我去找一下新的房主，让他把房子继续租给我们。这个办法好，是妈的宝贝女儿，妈没有白疼你，妈真的没白疼你啊。哎呀，想不到那房子都那么旧了，还能卖出这么好的价钱！哎呀。
这要多谢安小姐啊！你不用谢我，谢我老公吧。要不是他眼光独到，这笔交易谈不成的。那当然，两位都是我的贵人啊。方东，我想问一下，你打算怎么处置这原来的房客呢？我希望尽快把房子能够交给我们。这你可以放心，我已经叫人啊，把屋子的水电都给他断了。两天之内一定赶走那家人，到时绝对干干净净的将屋子交给二位。慢走啊！要不要我帮忙叫出租车呀？啊，我们是开车来的。房东先生，你先回去忙吧。啊，好好好，有什么问题再找我联络啊，我随叫随到的。好。这个人的嘴脸可真是够贱的，都快把我们当成他爹娘了。老婆，谢谢你。这次要不是你出钱买下这套房子，我还真的不知道这个姓程的女人还要折磨我多久呢。看你每天为了小程提心吊胆的，连上班都没有心情，我能不心疼吗？老公，能帮你除掉这个大麻烦，花再多钱我也愿意。老婆，你对我真好。嗯、少君，你们怎么会在这儿？真是笑话！我们在哪儿关你什么事啊？邵先生，你们还在啊？赵先生，我有事先走一步了，就不陪你们了。原来是你们搞的鬼！你为什么非要把我们逼成这样？你每天把少君搞得疑神疑鬼的，这个理由还不够吗？这么做也太绝了！绝？如果你不搬走的话，我们还有更绝的。你就那么痛恨我爸爸？他已经被你害成那样了。少君，他在说什么？这个女人经常胡言乱语，肯定又是想栽赃陷害我。大小姐，我劝你一定要提防这个男人，他绝对不像你想象的那么简单。我就是一个最好的例子。别叫我大小姐，我们已经没有瓜葛了。姓程的，你少挑拨离间。你要再不搬走的话，到时候不只是程家，连你那个朋友林贝贝的美发店我也一并买下来。最后，你的朋友林贝贝没地方住，没生意做，那也是因为你。反正我有的是钱，只要是让我看不顺眼，我就让他在我面前消失。大小姐，我拜托你不要找我朋友的麻烦，我答应你们搬走，但得给我两天的时间。做梦！少君，咱们走吧。我求求你了，安小姐，只要两天就行了。我的路你也敢挡啊？你真是的，你让开！起来！啊、哎，林达，你怎么样？大小姐，滚开！玉成，你准备好事，我告诉你。丽娜肚子里孩子要有个三长两短，我告你谋杀！你说什么？我刚才没有推她，而且我也不知道她怀孕了。这下不是正好？老婆，怎么样？如果我流产了，不但能把罪名安在小程身上，怎么样？怀孕的事也就解套了。哎呀，肚子疼！哎呀，孩子会不会有事啊？你这个女人真恶毒，先是抢我老公，现在又伤我孩子，哎呀！疼死我了！丽娜，走，我带你去医院。走，慢点。叫一下王医生，我老婆的主治大夫。我马上给病人做紧急检查，不需要助手吗？我一个人可以处理，出去吧，出去吧。
，可算来了。你要再不来，我就演不下去了。我这不来了吗？少君，少君，爸，爸，少君，娜娜情况怎么样？严不严重啊？还在里面，情况还不知道。不知道就进去看嘛！哎呀，妈，妈，冷静点，别着急，别着急啊！哎，医生，我女儿她怎么样了？啊，安小姐没事，但是胎儿没办法保住，对不起啊。大伟，安心，大伟，你没事，你没事吧？大伟，怎么样？啊？不要紧。医生，我们能去看看我们的女儿吗？她刚做完手术，还没有醒，而且我担心她情绪会激动，所以你最好先别进去。好。少君，你是怎么搞的？我跟你说过多少次了，要好好照顾娜娜。结果现在，我女儿成了这个样子，我的孙子也没了。你这个混账东西，我打死你！你好了，大为，有话好说吗？有话好说，先别动手打人，你血压高啊！爸，是我没保护好娜娜，但是事情来得太突然了。如果不是小程出现的话，丽娜她也不会。又是你，爸，你血压高，身体不好，现在丽娜也没事了，你就和妈先回去吧，这我来照看。好吧，昭君，这一切就拜托你了，你要好好照顾娜娜，再也不能出事了，知道吗？放心吧，爸，我知道。请你们原谅我，别跟我来这一套。你是什么人？我还不知道吗？上次你下毒害安琪，这一次你又害娜娜的小孩流产了。你这个人怎么那么狠毒啊？夫人不是这样的，是是小姐她自己不小心摔的，是娜娜的错，是我们安家的错。为什么我们安家每次碰到你，不是出意外就是出状况啊？你以后能不能不要再让我看见你，别再找我们安家的麻烦，别来害我们，好不好？我从没想过要害人，也没有想过针对任何人，只是因为这件事情跟我有关系，所以我单纯的想跟你们说一声抱歉。不用说，好了，不用再跟他说了。我们法庭上见吧。既然你敢害我们安家的人，我就要你的后半生在监狱里度过。我等着坐牢吧你。我们走。新仇旧恨呐，成华，你父亲抢走了我的母亲，你夺走了我的孩子，这个仇我要你加倍奉还，我要让你尝尝我这种痛苦的滋味，我要让你的痛苦比我多一百倍、一千倍，我要让你生不如死。响声啊！我们就是整理一下东西。哎，小花，今天你去找新的房主谈了，搬家的事怎么样啊？啊？啊老伴儿啊
这个搬家的事儿啊，那是搬定了。小花呀，房主他怎么说？你到底有没有找这个新房主谈呢？啊，新房主就是少君。他买下这个房子，就是要赶我们走。你说我们能不搬吗？什么？是少君？他，他，他怎么能这么欺负人呢？他怎么这么恶毒呢？少君呐、啊。他就是个狼心狗肺的东西，畜生的牙口，咬住了就不会放。他，他就是想把咱们逼到死路上去。反正啊，我不搬。妈，你没听懂吗？现在这个房子已经是少君的了。我不管他是谁的，反正我就要守在这个屋子里，我要等我的小勇回来。老伴儿啊，难道少君他明摆着冲咱们来的吗？你说你一个人留在这儿，那不是自讨苦吃吗？啊！再说了，咱们家的事儿现在都落在了小花的身上，咱们老两口不能替他分担些什么，那就不要再给他添麻烦了。反正啊，要搬你们搬，我我一定要等小勇回来，我才会搬的，我才会走的。妈，妈，妈。你真的要搬是不是啊？你弟弟在外面是死是活不知道的，你说你心里到底是关不关心你弟弟呀、啊？我当然关心小勇了。小花，你看着妈，妈眼睛是瞎，看不见，可是妈这心里还惦记着小勇啊。你告诉妈，没有少君以后，你说说，你这心里还装着些什么呀？我心里当然还装着你们了。告诉你，要搬，你们搬，你妈我是不会搬的。你们要我不管不顾的丢下小勇一走了之，妈妈办不到，妈妈办不到啊！说的话，你不要心里去啊！你看，你弟弟走了以后，你妈这个魂儿啊，就跟丢了似的，说出来的话呀都不经过大脑，她不管什么都说。你别当真啊！爸，妈怎么说我，我都不介意。我就是担心少君他不放过我们。放过。咱们程家从来就没有做过对不起人的事儿，你怕他什么呀？可是这次，我是真的得罪他了，我还得罪了整个安家。怎么回事？我害死了少君的孩子。怎么可能呢？少君他哪有孩子呀？我今天不是出去找新房主吗？我就碰到了丽娜和少君，为了这件事情，我就跟他们起了争执，起冲突后，也不知道怎么回事，丽娜就摔了一跤，然后孩子就流掉了。那这也不能怪你啊，这无凭无据的。可他们现在认定那个孩子是我害的，如果只是我的话，我其实无所谓，我就是怕少君把仇全都报在你们身上，你们说这我到底怎么办？小花，你别慌。他们呀，不管他们怎么诬陷，那法律还是要讲证据的。丽娜的孩子确实是我害死的，真的要我承担什么责任，我不怕，我只是怕这件事情会连累到你们。况且妈现在就是不愿意走，我还不知道少君会怎么对付我们呢。妈，别着急啊，搬家的事呢，爸支持你。你妈那头呢？我回头找她做做工作啊！哎，好了，你就别再多想了啊！可是我真的害了一条小生命，都怪我！不怪你，这不是你的事儿。记得一会儿要听医生的话啊！
。方圆，你先带安琪去检查，我去看一下丽娜的情况，待会儿我去找你们。那我和安琪先过去。好。喂。王医生，真是麻烦你了。哎呀，没什么，别客气，这是给你的啊、哦，谢谢啊。哎呀，两次都让你帮忙处理这种麻烦事，真是不好意思啊。安小姐，你就别跟我客气了。哎，不过我真有点好奇啊，你为什么要假装怀孕，然后又要我告诉大家说你流产呢？这两次真是多亏你帮忙了。我要是告诉你实情，你可要帮我保守秘密啊。哎呀，你放心，我替你办事，当然会替你保守秘密啦。那天门外不是还有一个女人吗？就是那个哭哭啼啼的那个，她想勾引我老公。啊？她还想勾引你老公？就凭她那副德行？哎呀，所以我假装流产嘛，这样啊就能把害死胎儿的过错推到她身上，让她呀后悔一辈子。